നമസ്കാരം പൊളിച്ചെഴുത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാള മാധ്യമങ്ങളുടെ നിരന്തരമുള്ള നിലവിളിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയോ അമിത്ഷായോ മറുപടി പറയുന്നില്ല കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് അമിത്ഷാ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പെട്ടു പെട്ടത് ചില്ലറക്കാരുടെ കയ്യിലല്ല കേട്ടോ മലയാള മനോരമക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് പെട്ടത് മനോരമ വിഷൻ അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടു ഇത്തവണ രക്ഷയില്ല ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യും കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അമിത്ഷാ പതറിപ്പോവും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ആ കാഴ്ച നമുക്കൊന്ന് കാണാം രാഷ്ട്രീയമായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ പൗരൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരായിരിക്കും ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അമിത്ഷാ നരേന്ദ്രമോദിയെ അധികാരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് രാജ്യമെങ്ങും പര്യടനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം അല്പനേരം ചെലവഴിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമ പ്രതിനിധി ശ്രീ സുജിത് നായരും എനിക്കൊപ്പമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ മനസ് തുറക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർ നമസ്കാരം നമസ്കാര ജി അപ്പൊ കാര്യം വളരെ ഭംഗിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തൻ അമിത് ഷാ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിപ്ലവകരമായ ഉത്തരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നല്ലൊരു തുടക്കമൊക്കെയാണ് അതിലെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ബലത്തിനായിരിക്കും ഒരാളല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് മനോരമയിലെ രണ്ട് പേർ പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് മനോരമയിൽ വലിയ സീനിയർ പത്രപ്രവർത്തകർ വരുമെന്നാണ് അവരാരും വന്നില്ല അവരുടെ ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും ജൂനിയർ ആൾക്കാർ മതിയായിരിക്കും സുജിത് നായർക്ക് സാമാന്യം സീനിയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവരെ കുറച്ച് പറയുകയല്ല എന്നാലും അവരെക്കാൾ വലിയ ആളുകളാണല്ലോ ഷാനി പ്രഭാകർ നമ്മുടെ ജോണി ലൂക്കോസൊക്കെ അവരൊക്കെ മാറിയിട്ട് അമിത് ഷായ്ക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങി നമുക്കത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം മോദി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ശക്തൻ താങ്കളാണ് താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ഓപ്പണിങ് ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ എന്ത് ചോദിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ പോയിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയില്ല ഞാൻ രണ്ടാമനാണ് ഞാൻ ശക്തനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമനല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ശക്തനുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതും വ്യക്തിപരമായ ചോദ്യം ഏതായാലും അമിത് ഷാ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കാം जनता ही ताकत होती है और मैं मानता हूं कि मोदी जी के साथ इस देश की जनता एक चट्टान की तरह खड़ी है और पूरा देश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है चेरी और उत्तर मान अमित शाह को दुख नहीं है अल्पम परिहास तोड़े आधे हम पढ़े नो ये शक्ति अलग कानूला मीटर उन्होंने लगाई ली नहीं लो यंगल का शक्ति अपनी ഒരു ഒരു ബലമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യം നിസ്സാരമായ ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് അമിത് ഷാ അതിനെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബി ജെ പി അപ്നെ ചുനാവ് കെ പ്രചാര മഹത്വ താക്കത് ചാഹേ സേനാ കി താക്കത് സർക്കാർ കി താക്കത് പ്രധാനമന്ത്രി ജി കി താക്കത് അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കണേ ജനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തി എന്ന് അമിത് ഷാ ആ ശക്തി ഹിന്ദിയിൽ താക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ താക്കത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് താക്കത്ത് അഥവാ ശക്തി അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻ മൊത്തം ഒരു ഒരു ശക്തിയെ ചൊല്ലിയാണല്ലോ ഏ സൈന്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ശക്തി ജനങ്ങളുടെ ശക്തി പാർട്ടിയുടെ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദ്യം ഇതും സത്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി നോക്കിയാൽ ഒരു മണ്ടൻ ചോദ്യമല്ലേ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അവരുടെ ശക്തി എന്താണ് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുന്നേറുന്നത് മുന്നേറുന്നതും പിന്നോട്ടാവുന്നതും ഒക്കെ ശക്തിയുള്ളപ്പോൾ മുന്
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശക്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ ദൗർബല്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്താ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏതായാലും ആ ചോദ്യത്തിനും അമിത് ഷാ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോളൂ ഈ സ്വാഭാവിക രൂപ से नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 5 साल काम किया है देश की सुरक्षा के लिए देश के गौरव को बढ़ाने के लिए देश के गरीबों के गरीबी के उन्मूलन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए दुनिया में देश के गौरव को बढ़ाने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है और जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है मैं मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार देश की रक्षा नीति और देश की विदेश नीति को सुस्पष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा आगे जितनी भी सरकारें चली इसमें रक्षा नीति और विदेश नीति दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन बना रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की रक्षा नीति और देश की विदेश नीति दोनों को स्पष्ट किया है और रक्षा नीति की प्रायोरिटी स्पष्ट करी ई चौद्यത्തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നതിന് പകരം സാരവത്തായ ഒരു കാര്യം അമിത് ഷാ പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വിദേശകാര്യ വകുപ്പും പ്രതിരോധ വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഒരു സാമഞ്ജസ്യം അത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാലം വിദേശകാര്യ വകുപ്പും പ്രതിരോധ വകുപ്പും രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദിശയിലായിരുന്നു അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതുമാണ് കാരണം വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് എപ്പോഴും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഞ്ഞ് കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രതിരോധ വകുപ്പാണെങ്കിലോ ഓരോരുത്തരെയും സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കുകയും അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കേണ്ടേ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മപ്പടിച്ച് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്വാഭാവികമാണ് ആ അവസ്ഥ ഈ രണ്ട് വിരുദ്ധമായ അവസ്ഥകളിൽ രണ്ടിനെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ദുഷ്കരമായ ദൗത്യം വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസൂദ് അസർ എന്നുള്ള ഭീകരനെ ഭീകരനായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭാരതം നടത്തിയ നീക്കം വിജയം കണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും വിദേശ നീതി പിന്നെ പ്രതിരോധ നീതി ഈ രണ്ട് രീതി നീതികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമഞ്ജസ്യം രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ദിശയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ വിജയം ഇതപര്യന്തമുള്ള ഒരു സർക്കാരിനും ഈ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സും ഡിഫൻസും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് നിർവചിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് കാണാനും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ശത്രുക്കളാക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മുഖ്യ ശത്രു ആയിട്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് കൽപ്പിക്കുന്നതല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുത്തി എടുക്കുക ഇത്രയും കാലം മസൂദ് അസർ എന്നുള്ള ഭീകരനെ അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ചൈന തയ്യാറായിരുന്നില്ല ചൈനയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മെല്ലെയാണെങ്കിലും ഓരോ ചുവട് വെച്ച് വെച്ച് മുന്നേറി കഴിഞ്ഞ തവണ ചൈന വീറ്റോ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ചൈനയും അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മസൂദ് അസറിനെ എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിയായി ഇതോടെ മസൂദ് അസറിന് മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാന് തന്നെ കിട്ടുന്ന വിദേശ വിദേശ സഹായവും പരിഗണനയും സപ്പോർട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറയുകയോ ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യും ഇത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധ നയത്തിൻ്റെയും ഒരു സാമഞ്ജസ്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണം ഇതെല്ലാം തന്നെ വിദേശ വകുപ്പും പ്രതിരോധ വകുപ്പും ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാത്രം മികവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല വകുപ്പിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും സൈന്യത്തെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് രാവകലില്ലാതെ സംസാരിച്ച് ഒരു കണക്കിൽ ഒരു കൃത്യസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് ആണ് ഭാരതം മുന്നേറുന്നത് അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിസ്സാരക്കാരന് ചെയ്യാവുന്നതല്ല അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെയും വിജയമാണെന്നാണ് അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് സത്യമാണ് താനും നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം കേൾക്കാം വി ആർ ഇൻ ടു ദി സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ഷൻസ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് യു മസ്റ്റ
അടുത്ത ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാലൊരു മണ്ടൻ ചോദ്യമാണ് ഒരു ദേശീയ കക്ഷിയുടെ പ്രസിഡന്റിനോട് നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ് സീറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങേരെ എന്ത് പറയണം നാനൂറിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി മത്സരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാനൂറ് സീറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയണോ കേരളത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം നോക്കുക ഇരുപത് സ്ഥലത്ത് മത്സരിക്കുന്നു ഇരുപത് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ജയിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഇരുപത് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ജയിക്കും എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനെ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി എന്തിനാ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് സാറ് മന്ത്രിയാവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഫൂളിഷ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവരിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കാരണം ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഘടാഘടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ മണ്ടൻ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് വിട്ടുകളയാം അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നാനൂറ് എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടരുന്നുണ്ട് അത് അപ്രസക്തമാണ് ആ ഉത്തരം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ജി യു ആർ ഇൻ കേരള നോ യു നോ ദാറ്റ് അൺലൈക്ക് ഇൻ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹിയർ ദ റൂളിംഗ് ഫ്രണ്ട് ബോത്ത് ദ റൂളിംഗ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഓപ്പോസിഷൻ ബോത്ത് ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബി ജെ പി ആൻഡ് ദേ ആർ എയിമിംഗ് ഫോർ എ നോൺ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ So, how do you view this? Mujhe isme koi aashchari nahi. Wo kya chahenge? Wo hamara vijay thodi na chahenge. This is one of the most important things in the world. In Kerala, the Pratipatshu and Bharnagatshu are one of the things that you have to say. What is the question? This is the question. This is the question in Tamil Nadu. Tamil Nadu is not the same. The rest of the world is not the same. The rest of the world is not the same. ഒരുപാട് കക്ഷികൾ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കുന്നവരാണ് അവർ ഭരണത്തിലുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ട് അല്ലാതെയുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് കേരളത്തിന് എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടു പേര് ചേർന്ന് ബി ജെ പിയെ എതിർക്കുന്നു അതെ ഈ രണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിമൂന്നും പതി പത്തിരുപത്താറ് പാർട്ടികളുണ്ടല്ലോ രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ സിംഗിൾ മാൻ ആർമി അടക്കം പത്തിരുപത്താറ് പാർട്ടികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ബി ജെ പി എതിർക്കുന്നത് ഇതിൽ പുതുമ എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് അമിത് ഷാ ഉത്തരം ഒരു മറുചോദ്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ ഞങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുമെന്നോ അല്ലല്ലോ അവർ ഞങ്ങളെ എതിർക്കും അതിലെന്താ പുതുമയുള്ളത് അതിൽ ചോദ്യം എന്താ അതിൽ ഇപ്പോൾ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും മനുഷ്യനെ ബോറടിപ്പിക്കരുത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ അമിത് ഷാ പോലത്തെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങേരുടെ സമയം മെനക്കെടുത്തരുത് മനോരമ ചാനലിൽ ഒരുമാതിരി ബുദ്ധിശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരി ആ ബുദ്ധിശൂന്യതയിലെങ്കിലും ഉറച്ചു നിൽക്കണ്ടേ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങ് ചോദിക്കണ്ടേ ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷവും മറുപടിയില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് നോട്ട് നിരോധനം ചോദിക്കരുതായിരുന്നോ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാത്തതാണ് ഇതൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നോട്ട് നിരോധനം അവർക്ക് അറിയേണ്ട പിന്നെ എന്താ പെട്രോൾ വില വർധന ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഇവർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഷാനിയുടെയും മറ്റും ഡയലോഗ് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ വരണം കേട്ടോളൂ കേരളത്തോട് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ബി ജെ പി പേടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളികളോട് രാഷ്ട്രീയമായി സംവദിക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ ജനരക്ഷായാത്ര ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് പകരം കേരളം ഭീകരതയുടെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി യാത്ര നടത്തുന്നവരോട് ചോദിക്കാതെ വയ്യ അല്ലെ ഈ ചോദിക്കാതെ വയ്യ എന്നുള്ള സ്ഥിതി ഷാനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കരുതായിരുന്നോ ഷാനി ഷാനി ഇത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പത്തെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ബി ജെ പി നടത്തിയ ജനരക്ഷായാത്ര അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഷാനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഷാനി ഇപ്പോഴും മനോരമയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചോദിക്കരുതായിരുന്നോ ഈ കുന്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ അമിത് ഷാ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല അതല്ല നിങ്ങൾ എന്താ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കരുതോ ശരി ഇനി ഷാനിക്ക്
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്തൊരു ഏർപ്പാട് ഇതിനല്ലേ സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഉത്തരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു ഷാനി ഇതാണ് പ്രശ്നം ചോദ്യങ്ങളെ ബി ജെ പി അല്ല ഭയപ്പെടുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി അല്ല ഭയപ്പെടുന്നത് അമിത് ഷായും അല്ല ഭയപ്പെടുന്നത് അമിത് ഷാ നിങ്ങളുടെ പുലിമടയിലേക്ക് നരിമടയിലേക്ക് കയറി വന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്താ ചോദിക്കാഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല അയ്യോ എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമോ കേട്ട് നോക്ക് വേറൊരു ഗീർവാണം കൂടെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുമോ അച്ഛേദിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കാനും മാത്രം ഒരു നേതാവിന് തൊലിക്കട്ടി ഉണ്ടാകുമോ സ്വന്തം ജനതയെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധന ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ലാത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിലും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ വേഗമാണ് മോദി സർക്കാരിന് നോട്ട് റദ്ദാക്കൽ എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിച്ചും പേയും പറയുന്ന ബി ജെ പി ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ തൽക്കാല വേദന സഹിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ നമ്മളോട് പറയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ഉപദേശിക്കുന്നു കണക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനത വിഡ്ഢികളല്ലെന്ന് അതിന്റെ ഭരണകൂടത്തോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാകും വിധം വ്യക്തമായി തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ ഷാനി മനസ്സിലാകും വിധം വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറയാമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷനല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നത് ഇതെന്താന്ന് പറയാഞ്ഞത് എന്താ ചോദിക്കാഞ്ഞത് എടു അമിത് ഷാ അച്ഛേ ഇതിന് എവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഈ നിങ്ങളെ കാണിച്ച ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട സമയവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കയറി നോക്കൂ ഈ മഹാന്മാർ ഈ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പെട്രോൾ വില വർധന അവർക്കറിയണ്ട നോട്ട് നിരോധന എന്തിന് അവർക്കറിയണ്ട ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ വേഗത്തിൽ കൊള്ളയടിച്ചു എന്നാണല്ലോ ഈ മഹതി പറയുന്നത് ചോദിക്കരുതോ കണക്ക് ചോദിക്കണം കണക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് അമിത് ഷാ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ കണക്ക് കാണിക്കണം കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കണം ഇതിനൊക്കെ അല്ലേ അദ്ദേഹം വന്ന് ഇരുന്ന് തന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങേരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മിഞ്ഞാ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയാതെ വയ്യ കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത്ര വലിയ നാണക്കേട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മാധ്യമത്തിന് ഇത്ര വലിയ ഗീർവാണം അടിക്കുക വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ ആൾ വരുമ്പോൾ മുങ്ങിക്കളയുക ഞാൻ ഒരു ഒരു അലവൻസ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമല്ലോ സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം അത് ഭാഷാപരമായിട്ട് ഷാനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം അമിത് ഷായ്ക്കും ഒരു ദൗർബല്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ഒരു ഫ്ലുവൻസി ഇല്ല മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ മറുപടി പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഹിന്ദിയിൽ മറുപടി പറയും എൻ്റെ മറുപടി ഹിന്ദി ആയിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ അമിത് ഷാ പറയാറുള്ളൂ ഞാനും അമിത് ഷായെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതാണ് ജനം ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി അമിത് ഷായുടെ പി എയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇത് അങ്ങർക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒന്ന് തയ്യാറെടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പി എ ഇത് അകത്തേക്ക് പോയി ശരവേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു കാരണം അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോളാം ഇതാണ് അമിത് ഷാ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് കാലെ കൂട്ടി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യവുമില്ല എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട് നിരോധനം പെട്രോൾ വില വർധന ജി എസ് ടി ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കരതലാമലകം പോലെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ ഷാനി നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ആരോടാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഒന്നുമറിയാത്ത മലയാളികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലേ ഇത് നിങ്ങളോടും പറയാതെ വയ്യ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നെറികേടാണ് ആ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അമിത് ഷാ അല്ല നരേന്ദ്രമോദി ഒട്ടുമല്ല അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാത്ത ചാനലുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണിപ്പോൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊന്ന് കയറി നോക്കൂ ടൈംസ് നൗ സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പബ്ലിക് അവരിവർ ആരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഒടുവിൽ വെറുതെ ഒരു സിനിമാ താരം അക്ഷയ് കുമാർ അങ്ങേര് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയമല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് മാങ്ങ തിന്നാറുണ്ടോ തേങ്ങ ചരയാറുണ്ടോ എന്ന
ഇനിയും അവസരമുണ്ടാകും ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ആർജവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആരോപണം അതുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് മനോരമയിലെ ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വശത്തുകൂടെ പറയാതെ വയ്യ എന്ന് പറയുകയും മറുവശത്ത് പറയാനും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കീഴങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു അന്തസ്സല്ല മനോരമയ്ക്കൊരു തറവാടിത്തവും ആഭിജാത്യവും ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അല്പം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അതും ഇല്ലാതെയാകും എല്ലാം കൂടെ നശിച്ച് ആ കണ്ടത്തിൽ കുടുംബം കൂടെ കുളത്തിലിറക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പുതിയൊരു പൊളിച്ചെഴുത്തുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം